very good morning students biobotany la plant morphology the second chapter of reproductive morphology in this chapter we will discuss about the floral and then fruit then seed there are the reproductive part of the plant the flower is a very good and ornamental plant the study of the flower is a floriculture it is the one of horticulture type ஹார்டிகல்ச்சர் மீன்ஸ் தோட்டக்கலை தோட்டக்கலையில் மலர் வளர்ப்பு என்பது ஒரு பிரான்ச்சஸ் த கல்டிவேஷன் ஃப்ளார்ஸ் தேர் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் அண்ட் தென் ஆர்னமெண்டல் வெரைட்டி த மெயின் மெயின் த கவ் மே மெயின் ரோல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆர் ஆத்தரைசேஷன் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூர்டு இன் ஜாப் ஓரியன்டேஷன் அத எக்ஸாம்பிள் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ரொசீடு ஃபுட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட்ரி டெவலப்மெண்ட்ரி ஆத்தரைசேஷன் தேர் ஆர் ப்ரமோட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் தென் ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃப் அவர் இந்தியா இது நம்ம ஏபிஇடிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க தான் தோட்டக்கலையில் இருக்கக்கூடிய மலர் வளர்ப்பு ஃப்ளாரிகல்ச்சரை பற்றின எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டோட ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிளாக அதை நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஊக்குவிச்சு ஒரு ப்ரமோட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பற்றின ஸ்டடீஸ் தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது தே ஆர் ஆர் சாப்டர்வைஸ் அவுட்லைன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஒன் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் செகண்ட் ஒன் ஃப்ளார் அண்ட் தென் ஃப்ரூட் அண்ட் தென் சீடு தேர் ஆர் ஏ மெயின் டாபிக் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ இன்ஃப்ளாரன்சஸ் இன்ஃப்ளாரசஸ் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு தோ ஒரு பிளான்ட் மரம் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் சில ஃப்ளார் பார்த்தா சிம்பிளான ஃப்ளார்ஸாக இருக்கும் சில ஃப்ளார்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே கொத்துலேயே ஒரே காம்பிலேயே ஏகப்பட்ட ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கொ குரூப்பாக இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு கொத்தான மலர்கள்னு சொல்லுவோம் சில பிளான்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம செசைல் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளார் ஆன் த ஃப்ளாரல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் எ சூட் சிஸ்டம் ஆஃப் என்டையர் பிளான்ட் இஸ் கோல்ட் அஸ் இன்ஃப்ளாரசஸ் இது டூ மார்க்கில் இன்ஃப்ளாரசஸ் டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க இன்ஃப்ளாரசஸ்னா த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளார் ஆன் த ஃப்ளாரல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் எ ஸ்டெம் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ளாரசஸ் இந்த இன்ஃப்ளாரசஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாம் அதோட பார்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்ஸ் உன் புக்கில் இல்லை பட் அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கல அந்த வேர்டிங் மட்டும் இருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க த ஃபார்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசஸ் தேர் ஆர் படங்குள் பெடிசில் ரேக்கிஸ் ரிசெப்டகல் அண்ட் தென் தலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம உள்ளேயே போக முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பிடங்குல் பிஇ டியுஎன்சிஎல்இ பிடங்குல் அப்படின்னா த மெயின் ஆக்சிஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசஸ் இப்போ ஒரு இன்ஃப்ளாரசஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் மெயின் ஆக்சிஸு இப்போ ஒரு ஃப்ளாரல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாரோட பொசிஷனில் இப்போ இது ஒரு ஃப்ளார் அப்படின்றப்ப இப்போ இதுதான் மெயின் ஆக்சிஸ் ஸோ த மெயின் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரசஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஏ பிடங்குல் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிடங்குல் செகண்ட் ஒன் பெடிசில் பெடிசில் மீன்ஸ் த சாக் ஆஃப் த லீஃப் அதை பெடிசில்னு சொல்லுவோம் த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் த ஃப்ளாரல் ஸ்டாக் இஸ் ஏ பெடிசில் இப்போ இது ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது இந்த இடத்துக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெடிசில் அப்போ இந்த இடத்துக்கு பேர் பிடங்குல் த மெயின் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரன்சஸ் இஸ் ஏ பிடங்குல் த சிங்கிள் ஃப்ளார் ஆஃப் த ஸ்டாக் இஸ் பெடிசில் த இன்ஃப்ளாரசஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் பிடங்குல் யூ நோ தட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ராக்கிஸ் ராக்கிஸ் மீன்ஸ் இது நம்ம அதிகமாக இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எ லாங் சிம்பிள் பிரான்ச்சு பிடங்குல தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிடங்குலாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த இடத்துக்கு பேர் பிடங்குல் இந்த பிடங்குல் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருந்து தின்னாக இருந்துச்சுன்னா மெனி மோர் பிரான்ச்சஸ் எப்படி ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ரேக்கிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி லீஃப்ல வந்து ஸ்மால் லீஃப்லெட் சரைஸ் ஆகிருக்க இந்த இடத்த நம்ம ரேக்கிஸ் ப்ரைமரி ரேக்கிஸ் செகண்டரி ரேக்கிஸ்னு சொல்கிறோமோ த இன்ஃப்ளாரசஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த த பிடங்குல் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரசஸ் ஆர் பிரான்ச்சு இன் சிம்பிள் திஸ் இஸ் ஏ ரேக்கிஸ் தேர்ட் ஒன் ரிசப்டகல் த ஃப்ளாரல் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த இதில் ஃப்ளாரல் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஃப்ளாட்டண்டாக இருந்து இங்கே ஃப்ளார்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்
the last one thalamus the stage of the flower form in floral parts ipo inda flower irukum indha se neenga padichirupinga the flower consists of their four part calyx corolla antrium gynecium the four arrangement of the flower in present in same region in this region are called as a thalamus they are a stage of the all floral parts this is a thalamus it present in a calyx and then corolla then antrium and then gynecium so in this region are called as a thalamus in the anju technical term um therinja nama padikirathu romba easy pedunkal means the stalk of the the main axis of the inflorescences are pedunkal so individual floral stalk is a pedicel the main uh, pedunkal or elongated and then further branches there are rachis the floral pot arises in a same position this position are called as a thalamus in this thalamus or flatten like structure all floral whorl arises in this thalamus this flatten like structure are called as a receptacle ஸோ இந்த அஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள பிடங்கள்னா என்ன பெடிசில்னா என்ன அப்படின்றத ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ டெக்னிக்கல் டேம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் ஃபஸ்ட்டு த டைப் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் டைப் பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு த பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷன் அண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தேர் ஆர் டிவைடட் இன்டு த்ரீ மெயின் டைப் த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆர் டெர்மினல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அண்ட் தென் ஆக்சிலரி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ இன்டர்கேலரி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஏ இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆக்சிஸ் இன் திஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆக்சிஸ் கண்டெனிய மெனி மோர் குரூப் ஆஃப் ஃப்ளார் in this group of flower are terminally this is a terminal inflorescence next one the same pedicel there are a axillary inflorescence terminal then axillary they, they are produced in a, a single a floral stalk this is a pedicel in this pedicel the floral are arrangement this arrangement of the flower are axillary then intergallery this is a terminal this is a axillary and then intergallery in this intergallery type there are present in the upper base and then lower base the leaf present in between there are arrangement of the flower this flower are called as a axillary type of intergallery type of inflorescence for example bottle press bottle press abin solli or flower paathirpinga நம்ம வீட்டில் வந்து வால் புட்டி கழுவுகிற பாட்டில் ப்ரெஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பாட்டில் ப்ரெஸ்ஸோட சென்ட்ரல் ரீஜனில் ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அப்பர் சைடும் லீஃப் இருக்கும் இந்த சைடு லோயரு சென்ட்ரில் மட்டும் இன்ஃப்ளாரஸஸ் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் மிடிலில் இருக்கனால அதுக்கு பேர் இன்டரில் இருக்கனால இன்டர் கேலரி இன்ஃப்ளாரஸஸ் கொஷின் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷன் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரஸர் ஆர் டிவைடட் இன் டூ த்ரீ டைப் ஒன் இஸ் ஏ டெர்மினல் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ஆக்சிலரி தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ இன்டர் கேலரி டைப் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது இண்டிவிஜுவல் த்ரீ மார்க் கொஷின் தென் காலி ஃப்ளாஸ் த காலி ஃப்ளாஸ் அப்படின்றது தண்டு மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டெம்மோட ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டயக்ராம்லேயே கொடுத்துட்டு போக பாருங்கள் ஒரு பிளான்ட் இருக்கும் அந்த பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் நம்ம பப்பாளி சாரி நம்மளோட பலாப்பழம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மரத்து சைட்லேருந்து கிட வந்துருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் மரத்தில் இருந்துமே ஃப்ளாரல் போர்ட்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டைம் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இதில் லாஸ்ட் இயர் புக்கில் கூட இருந்திருக்கு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலி ஃப்ளாரஸ்னால் இப்போ பெரிய உட்டி ஸ்டெம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அந்த உட்டி ஸ்டெமில் நமக்கு வந்து ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தண்டு மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பெரிய உட்டி ட்ரீ இந்த ட்ரீயில் ஃப்ளார்ஸ் பொசிஷன் இது வந்து மொட்டாக இருந்து பின்னாடி வெடிக்கக்கூடிய ஃப்ளார்கள் அப்போ டேரெக்டாக ஸ்டெம் ரீஜியனில் இந்த பக்கம்லாம் பெரிய பெரிய மரம் இந்த ஸ்டெமில் இன்ஃப்ளாரஸஸ் இருந்துச்சுன்னா இதை காலி ஃப்ளாரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த இன்ஃப்ளாரஸஸ் டெவலப் இன் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த உட்டி ட்ரங்க்கு 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து கோபர்டியா அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்டில் இது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து தியோப்ரோமா அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்குது அதை நாகலிங்க பூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமேட்டு பலாப்பழம் இது இப்போ சொன்னது இந்த ரெண்டுலேயும் பாருங்கள் நாகலிங்க மரத்துலேயும் பலாப்பழத்துலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நமக்கு தெரியும் கேனான் பால்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நாவ நாகலிங்க பூ அப்படின்னு அடுத்து வந்து ஜாக் ஃப்ரூட்டு அதோடய பெரிய உட்டி ட்ரீலேயே நமக்கு வந்து இன்ஃப்ளாரஸஸ் இருக்கும் அந்த இன்ஃப்ளாரஸஸ் தான் ஃப்ரூட்டாக மாறும் அதனால தான் பலா மரத்தோட அடிப்பகுதி வேர்ப்பகுதியில் கூட பலாப்பழம் நமக்கு கிடைக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளார் தான் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் தேர் ஆர் ஃப்ரூட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளார் வந்து உட்டி ட்ரங்க்லேயே இருக்கும் அந்த மாதிரி தண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளாரஸஸ்க்கு பேர் தான் காலி ஃப்ளாரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் த இன்ஃப்ளாரஸார் ஆர் டெர்மினல் ஆக்சிலரி அண்ட் தென் இன்ட்ரி கேலரி த ஃபோர்த் ஒன் காலி ஃப்ளாரஸ் காலி ஃப்ளாரஸ் ஆர் சீனின் ஜாக் ஃப்ரூட் அண்ட் தென் கேனன் ஃபால்ட்ரி நாகலிங்க பூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் த அரேஞ்ச்மெண்ட் த இன்ஃப்ளாரஸஸ் ஆர் ஃபர்தர் டிவைட் இன்டு ரெசிமோஸ் டைப் அண்ட் தென் சைமோஸ் டைப் மிக்ஸ்டு அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஃபோர் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இப்போ பேஸ்ட் ஆன் த பொஷனை பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பேஸ்ட் ஆன் த அரேஞ்ச்மெண்ட் தேர் ஆர் டிவைட் இன்டு ரெசிமோஸ் சைமோஸ் அண்ட் தென் மிக்ஸ்டு தென் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்குது அதோடய ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தென் ரெசிமோஸ் அப்படின்றப்ப ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரெசிமோஸ் ஆல்சோ நோனஸிய இன்டிடர்மினேட் ஃப்ளார் சைமோஸ் ஆல்சோ நோனஸிய டிடர்மினேட் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது வந்து அன்லிமிட்டடு குரோத்து இது வந்து லிமிட்டடு குரோத்து அதுதான் இன்டர்மிடர்மினேட் சொல்லுவோம் டிடர்மினேட் இது டிடர்மினேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இதனால் டிடர்மினேட் பண்ணவே முடியாது அது ரெசிமோஸ் அண்ட் தென் சைமோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெசிமோஸ் அப்படின்னாவே இப்போ பாருங்கள் இப்போ வேர்ல்டு ஃப்ளார் ஆர் திஸ் இஸ் ஏ ஒன் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் திஸ் பார்ட் இஸ் ஏ லீவ் சூட் சிஸ்டம் தென் ஃப்ளாரல் பார்ட்ஸ் இது மொட்டாக இருக்குது நாளைக்கு தான் இது வெடிக்கக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடியது இதில் வேர்ல்டு ஃப்ளார் கீழே இருந்து எங்கஸ்ட்டு ஃப்ளார் மேலே இருந்துச்சுன்னா த மெயின் ஆக்சிஸோ அன்லிமிட்டடு க்ரோத் அந்த க்ரோத் போய்கிட்டே க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ஆக்ரோ பெட்டல் இன் ஆர்ஜின் ஆக்ரோ பெட்டல்னால் வேர்ல்டு ஃப்ளார்லாம் கீழே யங்கஸ்ட் ஃப்ளார்லாம் மேலே த வேர்ல்டு ஃப்ளார் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் பிலோ த பிலோ ரீஜியன் பேஸ் அண்ட் தென் யங்கஸ்ட் ஃப்ளார் ஆர் அஃபெக்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஏ ஆக்ரோ பெட்டல் ஆர்டர் இந்த டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க ஆக்ரோ பெட்டல்னால் இந்த மாதிரி வீ மாதிரி நாம் போடுவோம் நான் இப்படி போட்டால் இதுக்கு பேர் ஆக்ரோ பெட்டல் ஆர்டர் த யங் ஃப்ளார் ஆர் ஃபவுண்ட் அட் த டிப் அண்ட் வேர்ல்டு ஃப்ளார் ஆர் ஃபவுண்ட் த பேஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரஸன்ஸ் ஆக்சிஸ் In this axis, the pedangles are continuous growth. This is the pedangles. They are continuously growth. This is the agro-petal order. This is the same as 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 the world flower or at the apex and then youngest flower are found below the base of the central axis. That is the same as 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 the same. இப்போ நம்ம வந்து இப்படி இந்த மெத்தடில் போடுவோம் இது ஆக்ரோ பெட்டல் இது வந்து பேசி பெட்டல் ஓகேவா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் சைமோஸ் சை ரெசிமோஸ்க்கு அப்படியே டேரக்ட் ஆப்போசிட் சைமோஸ் த தேர்டு ஒன் இஸ் ஏ மிக்ஸ்டு போத் த ரெசிமோஸ் டைப் அண்ட் தென் சைமோஸ் டைப் த ஒன் பிளான்ட் அரைசஸ் இன் ஏ ஃப்ளாரல் பொசிஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் டு மேனர் இட் இஸ் ஏ மிக்ஸ்டு டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ் அதனால தான் பேரே மிக்ஸ்டு டைப் ஒரு செடி பார்க்குறீங்க அந்த செடியில் ரெசிமோஸ் டைப்பும் இருக்குது சைமோஸ் டைப்பும் இருக்குது ரெண்டு விதமான ஃப்ளார் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு பேர் மிக்ஸ்டு டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெசிமோஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஓல்டு ஃப்ளார் இன்றைக்கி வெடிக்கக்கூடிய பூ கீழே இருக்கும் அடுத்த நாள் வெடிக்கக்கூடிய பூ மேலே இருக்கும் அதுக்கடுத்த நாள் இனிமே வெடிக்கக்கூடிய முட்டெல்லாம் மேலே வச்சிட்ருக்கோம் திஸ் இஸ் ஏ ரெசிமோஸ் சைமோஸ் அப்படியே ஆப்போசிட் தூக்கி போடுங்க இந்த வோ எங்கஸ்ட் ஃப்ளார்லாம் கீழே வந்து ஓல்டஸ்ட் ஃப்ளார்லாம் மேலே போயிடும் ஸோ ரெசிமோஸ் ஞாபகம் வச்சு அப்படியே சைமோஸ் எழுதிடுங்க மிக்ஸ்டு டைப் ஆஃப் இன்ஃபாரஸஸ் தேர் ஆர் ப்ரெசண்ட் இன் ஏ அக்ரோ பெட்டல் மேனர் ஐ மீன் ரெசிமோஸ் மேனர் அண்ட் தென் சைமோஸ் மேனர் போத் கைண்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் ஏ ஒன் பிளான்ட் இட் இஸ்
type of a floral arrangement racemos and then cymos does not include the three arrangement this is a special type of inflorescence which do not conform this pattern of arrangement or special type of inflorescence students four type of inflorescence structure la first one racemos the racemos abrinave first le solirpom main axis so unlimited growth main axis also known as a pedangle there are continuously growth which type of manner agro petal manner agro petal abindra or word namak book liye illa so adan nandu note panikonga the pedangle or unlimited growth growth aagite irukum i mean continuous growth nu solluvom the floral arrangement or agro petal order so world flower or at the base and then youngest flower or near the apex this type of um, arrangement or racemos type of arrangement further racemos type are divided into simple simple racemes spike catkin spikelet spadix and then panicle corym ample this is a racemos type the first one simple raceme main axis elongated the main axis vandu elongated ah irukadala the continuous growth la pedicellate kaambudaiya malargal ovvoru malarkum kaambu abindrathu present ah irukum sometime some kind of the flower vandu without stalk irukum with a stalk ulla malargala pedicel pedicel dhaan stalk nu solluvom pedicel irundhuchuna pedicellate flower suppose pedicel illa andha flower ku ipdi kaambu abindrathu kadaiyadu abina appa direct ah epdi attach ah irukum idhu or stem abina indha stem la ஃப்ளார் வந்து இந்த மாதிரி டேரெக்டாக இப்படி அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத செசைல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இப்போ செம்பருத்தி போய் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு காம்பு இருக்குது ரோஸுக்கு காம்பு இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஏ பெடிசிலேட் ஃப்ளார் அதே பால் ரோஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதில் வந்து ஸ்டாக்கே கிடையாது அட்டாச்மெண்ட் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதை நாம் வந்து செசைல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃப்ளாருக்கு ஸ்டாக் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் பெடிசிலேட் ஃப்ளார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டாக் ஆப்சன்ஸ்னா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் செசைல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு மலர்களும் இருக்கு flowers are pedicellate flower which type of a manner agro petal v v v nu pota adu vand agro petal idu v nu solla kudadu world flower youngest flower world flower youngest flower nu solluvom this is a agro petal order example crotaleria reduce and then mustard kadugu kadugu mullangi idella idhuk example ah solalam முள்ளங்கி இல்லை எழுதிக்கோங்க ரேடியஸ் ரேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க செகண்ட் ஒன் ஸ்பைக்கு நம்ம வந்து ஸ்பைக் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பைக்கு பக்கத்தில் ஸ்டார் கதிர்னு போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்பைக்கு தேர் ஆர் ஆல் ஃப்ளார் ஆர் செசைல் ஃப்ளார் ஒவ்வொரு பூக்கும் காம்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது எக்ஸாம்பிள் அகிராந்தஸ் ஆஸ்பரா நாயுருவி இப்போ நாயுருவியை பார்த்தோம் அப்படின்னா நாயுருவியில் நமக்கு வந்து ஃப்ளார் அரேஞ்ச்மெண்ட்டே இருக்க ஐ மீன் அதில் வந்து இந்த பொசிஷனே இருக்காது ஃப்ளாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் செசைல் காம்பு அப்படின்றது அதில் இருக்காது ஸோ அது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைக்கு தேர்ட் ஒன் ஸ்பைக்லெட்டு ஸ்பைக்குனா கதிர் ஸ்பைக்லெட் அப்படின்னா சிறு கதிர் சிறு கதிருக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக கோதுமை நெல் இதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இது ஸ்பைக்லெட் ஏ ஸ்மால் ஸ்பைக் ஸ்பைக் அப்படிங்கிறது இதில் ஃப்ளாரல் இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் இந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பைக்கும் அதோடய பிரான்ச்சஸ் ஆக்சிஸ்னு படித்தாலும் அதில் ஒவ்வொரு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டும் என்னவாக இருக்குது குட்டி 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 ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் ஸ்பைக்லெட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்பைக்னா கதிர் ஸ்பைக்லெட்னா சின்ன சின்ன பூக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து மைனூட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா உமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெல்லோட உமி 
ஓகேவா அந்த ஸ்பைக்லெட் இது எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு என்னவா மாறுக்கு அப்படின்னா ஃப்ளாரா மாறுக்கு இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பைக்குன்னு சொல்லுவோம் இதே சின்ன சின்ன உமியாக இருக்கிறது வந்து ஸ்பைக்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்பைக்லெட் எல்லாமே வேர்ல்டு ஃப்ளார் பேஸ்லையும் யங்கஸ்ட் ஃப்ளார் வந்து அஃபெக்ட் சைடும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயும் நம்ம வந்து உமின்னு சொல்லுவோம்னா அந்த உமியோட அடிப்பகுதி அந்த பிராக்டுக்கு பேர் குளூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குளூமை சரவுண்ட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஃப்ளார்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃப்ளாரில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இல்லை குட் எக்ஸாம்பிளாக ஸ்பைக்லெட்டுக்கு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லெம்மா பேலே அப்படின்றதெல்லாம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது பேலே அப்படிங்கிறது பிராக்டியோல்னு சொல்லுவோம் லெம்மா அப்படிங்கிறது பிராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ செம்பருத்தி பூ எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்பருத்தி பூ பக்கத்தில் அடியில் ஒரு சின்ன காம்பு மாதிரி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் பிராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செம்பருத்தி பூவில் கண்டிப்பாக வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிராக்ட் அப்படின்றது இருக்குது ஓகேவா அது அது வந்து அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடியது அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது இது ஒரு ஃப்ளார்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃப்ளார் பக்கத்தில் பாருங்கள் இந்த ஃப்ளாருக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு ஒயிட் க க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் பிராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளாரோட இந்த பிராக்டோட மெயின் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா யங் ஏஜாக இருக்கும்போது ஃப்ளாரில் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடியது இந்த பிராக்டோட மெயின் ஒர்க் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் பிராக்ட் பிராக்டியோல் எல்லாமே இருக்கும் ஃப்ளாருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன அவுட் க்ரோத் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிராக்ட் பிராக்டுக்கும் அடியில் இன்னொரு க்ரோ அவுட் க்ரோத் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிராக்டியோல் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஃப்ளாரோட டைரக்டாக ஃப்ளாரை வச்சு நம்ம ஃப்ளார் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் பிராக்ட் அண்ட் பிராக்டியோல் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஏ லெம்மா அண்ட் தென் பேலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்பைக்லெட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்மால் அப்போ நிறைய செசைல் ஃப்ளார் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் ஏ அக்ரோபெட்டல் மேனர் இன் திஸ் அக்ரோபெட்டல் மேனர் த ஃப்ளாரல் சரவுண்டிங் ஏ டூ லேயர் ஒன் இஸ் ஏ பிராக்ட் பொசிஷன் இது ஒரு ஃப்ளார் அப்படின்னாவே இந்த பூவில் வந்து பிராக்டும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் அதை சரவுண்ட் பண்ணி பிராக்டி யோலும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இதை தான் நம்ம நெல்லோட உமின்னு சொல்லுவோம் இது ஸ்பைக்லெட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேட்கின் கேட்கின்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே ஒரு ஃப்ளார் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படியே தொங்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கேட்கின் டைப் ஆஃப் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் கேட்கின் டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம முள்ளு செடியெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த முள்ளு செடியில் இது இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் கேட்கின்க்கு டிஆப்சன் பாருங்கள் கேட்கின்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இது வந்து லீஃப்லாம் இருக்கும் இது ஃப்ளாரல் கொத்து கோல்டு ஃப்ளார் வந்து கீழே இருக்குது எங்கஸ்ட் ஃப்ளார் வந்து மேலே இந்த சைடு பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ செசல் ஃப்ளார்னால் காம்பே கிடையாது ஃப்ளாருக்கு அதை வந்து நம்ம செசல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளாருக்கெலாம் பாருங்கள் காம்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இது பெடிசுலேட் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் செசல் ஃப்ளார் வந்து அப்பர் சைடு லோயர் சைடு பாருங்கள் தொங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்குது அடுத்து வரக்கூடியது இங்கே ஒரு பிரான்ச்சஸ் போய் இங்கேருந்து வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வென் வென்டகுள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த வென்டகுள்ஸ் ஸ்பைக் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா லாங் ட்ராப்பிங் ஆக்சிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கருவேல முள்ளோட செடி இதை வந்து அமேன் டைப் ஆஃப் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் அக்காலிஃபா அப்படின்னு த ஆல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செசல் ஃப்ளார் இன் பென்டக்ளஸ் இன் லாங் ட்ராஃப் ஆக்சிஸ் த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் அக்ரோ பெட்டல் மேனர் இன் திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் கால்ட் எஸ் ஏ அமேன்ட் இந்த மூணே மூணு டைப் மட்டும் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பேடிக்ஸ் ஸ்பேடிக்ஸ் மீன்ஸ் எது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ் அது பக்கத்தில் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ்னு எழுதிக்கோங்க அந்த இந்த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸில் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸில் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாழை ம வாழைப்பட்டை வாழை மரம்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ப்ரொடக்ட் த லேயர் ஒரு புது லேயர் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரொடக்ட் பாட்டை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்பேடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பேடிக்ஸுக்கு இதே எக்ஸாம்பிள் வந்து என்டையர் நம்மளோட காக்கஸ் த
பெருசாக ஒரு இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக ஆறு ஃப்ளார்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருப்பாங்க ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஸ்பேர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்ஃப்ளாரசின் ஃப்ளஷி திக்காக இருக்கும் இதில் யூனிசெக்ஸுவல் ஃப்ளாரும் இருக்குது பைசெக்ஸுவல் ஃப்ளாரும் இருக்குது இந்த என்டையர் வந்து ஒரு பிரைட் கவர் பிராக்டால் கவர் பண்ணி இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஸ்பேத்து இது சம் பிளான்ட்டில் வந்து ஒயிட் கலரில் பூசணி பூல எல்லோ கலரில் இருக்கும் அதே வாழை பூல பாருங்கள் டார்க் பிங்க் கலரில் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஏ ஸ்பேத்து ஸ்பேத்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கனால இந்த ஃப்ளாரை நம்ம ஸ்பேடிக்ஸ் டைப் ஆஃப் ஃப்ளார்னு சொல்லுவாங்க அமோர் ஃபாஃபஸும் அமோர் ஃபாஃபஸ் அப்படி ஒரு பிளான்ட்டும் ஆழம் கொலகேசியா தென்னை ம வெரைட்டி இருக்குல்ல இது எல்லாமே யாருக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஸ்பேடிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேடிக்ஸ்னா மடல் கதிர் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேட்கின் டைப் ஆஃப் சாரி பேனிக்கல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ் பேனிக்கல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ்க்கு நமக்கு மேங்கோ இதுக்குரிய குட் எக்ஸாம்பிள் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ரெசிம்ஸ் இன் பேனிக்கல் அதாவது ஒவ்வொரு ஃப்ளாரோட ஆக்சிஸும் பிடங்களும் நிறைய பிரான்ச் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஈச் பிரான்ச் கண்டெய்ன் ஏ சிங்கிள் ஃப்ளாரஸ் ஆர் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் செசைல் ஃப்ளார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ மேங்கிஃப்ரா இண்டிகா மேங்கோ நீங் அசாடிராக்டா இண்டிகா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஏ பேனிக்கலோட இன்னொரு பேர் காம்பவுண்ட் ரெசிம் அல்லது ரெசிம் ஆஃப் ரெசிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இதுலேயே லாஸ்ட்டு மெயின் ஆக்சிஸ் பிளான்ட்டாக இருக்கிறது காரிம்பு காரிம்பு அப்படின்றது இந்த இன்ஃப்ளாரஸஸில் வந்து எல்லா ஃப்ளாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடியதில் வந்து இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் விவின்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க வேர்ல்டு ஃப்ளார் ஆஸ் பிலோ அண்ட் யங்கஸ்ட் ஃப்ளார் ஆர் அஃபெக்ட்ஸ் அதில் வேர்ல்டு ஃப்ளார் கண்டெய்ன் ஏ மெனி மோர் லாங் டிப் அண்ட் தென் யங்கஸ்ட் ஃப்ளார் கண்டெய்ன் ஏ ஸ்டா ஷார்ட் டிப் த ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் ஈக்குவல் இன் சைஸ் திஸ் இஸ் எ காம்பவுண்ட் காரிம் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ் ஆல் இன்ஃப்ளாரஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் பொசிஷன் த ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் ஈக்குவல் பொசிஷன் த வேர்ல்டு ஃப்ளார் கண்டெய்ன் லாங் ஸ்டாக் அண்ட் தென் யங்கஸ்ட் ஃப்ளார் இஸ் ஏ ஷார்ட் ஸ்டாக் எக்ஸாம்பிள் காலி ஃப்ளார் இதுக்குரிய குட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லுவோம் அதே காரிம்பு அப்படியே இருக்கக்கூடியது ஆம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆம்பல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஆம்பிள் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸஸ் இப்போ காரிம்பும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது த சேம் ஆம்பிள் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கு பட் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சம் கைண்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஆர் லாங் ஸ்டாக் ஒரு சில பூக்கு காம்புகள் வந்து நீளமாக இருக்கும் ஒரு சில பூக்கு வந்து காம்புகள் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஆல் ஃப்ளார் கண்டெய்ன் ஈக்குவல் பட் பட் போத் ஃப்ளாரல் ஆர் ஈக்குவல் இன் பொசிஷன் பட் இட் இஸ் த சேம் ஆம்பல் But in same ஆம்பல் the all floral contain a equal stalk. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் எல்லா ஃப்ளாரும் ஈக்குவல் ஸ்டாக் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அதில் வந்து ஈக்குவல் ஸ்டாஃப் இருக்காது பட் ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மட்டும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்டாக் வந்து அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் ஆம்பிளில் வந்து தேர் ஆர் பெடிஸ்லேட் ஃப்ளாரில் வந்து காமன் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் இன் பொசிஷன் எக்ஸாம்பிள் அல்லியம் சிப்பா வெங்காயம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து கொரியாண்ட்ரம் கொத்தமல்லி இது வந்து எக்ஸாம்பிள் கொரியாண்ட்ரம் சட்டையோனா கொத்தமல்லி இதுக்கு ஒரே குட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெட் இன் ஃப்ளாரஸஸ் ஹெட் அப்படின்னாவே எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஹெட் ஆகியவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெட் அப்படின்னாவே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா முதன்மையான இன்ஃப்ளா முதன்மையான இன்ஃப்ளாரஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா மினிமோர் ஃப்ளாரல் ஆர் பூக்கும் செடிகளில் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ளவரையுமே எந்தெந்த செடியெல்லாம் பூ பூக்குதோ அதெல்லாம் ஆஞ்சியோஸ்போம் வெரைட்டியெலாம் வரும் ஆல் ஆஞ்சியோஸ்போம்லேயே மெனிமோர் ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைடு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஆஸ்ட்ரேசி சூரியகாந்தின்னு சொல்லக்கூடிய பூவும் ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோகமன்ஸ் தாத்தா பூன்னு சொல்லுமே இது ரெண்டும் தான் அதிக அளவில் காணப்படக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபேமிலி மெம்பர் பெசார் அஸ்டேசி எக்ஸாம்பிள் சன்ஃப்ளாரும் ட்ரைடாக்ஸும் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து ஃப்ளாட் அண்டாக இருக்கும் மெயின் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ளாட் அண்டாக ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம
ஓகே அந்த கார் இம்பரிட்டியில் அதை நம்ம கொண்டு வரோம் ஹெட் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரன்சஸ்க்கு த ஹெட் இஸ் ஏ மெயின் ஆஸ்டேசி மெம்பர்ஸ் தேர் ஆர் ஃபர்தர் பிரான்ச் அண்ட் அன்பிரான்ச்டு இன் திஸ் மெயின் ஃப்ளாரல் இன்ஃப்ளாரன்சஸ் ஆர் ஃப்ளாட்டன் அல்லது கான்கேவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ ஹெட் ஆர் கேபிட்டலம் இன் திஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஏ ஃப்ளாரல் ஆர் செசைல் ஒவ்வொரு பூக்கும் காம்பு இருக்காது ஸோ செசைல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் அதுலேயே வந்து ஹெட் வந்து கே காம்பவுண்ட் ஹெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹெட் ஃப்ளாரல் இன்ஃப்ளாரன்சஸில் செக்ஸ் ஒன்று யூனிசெக்ஸுவல் ஃப்ளார் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் யூனிசெக்ஸுவல்னால் மேல் ஃப்ளார் மட்டும் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் பைசெக்ஸுவல் அப்படின்னாவே ரெண்டுமே ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த வந்து நம்ம யூனிசெக்ஸுவல் மேல் அண்டு யூனிசெக்ஸுவல் ஃபீமேல்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹெட் இன்ஃப்ளாரஸஸில் ஹோமோ கேமஸ் கெட்ரோ கேமஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ளாரல் நெட்டில் வந்து ரெண்டு விதமான ஃப்ளார் இருக்குது ஒன்று டிஸ்கு ஃப்ளார் இன்னொன்று வந்து ரே ஃப்ளார் இப்போ ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோக்குமன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இதில் தவங்க தாத்தா பூவில் இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய அது எல்லாமே வெடித்த பூவாக இருக்கும் அதே உள்ளுக்குள்ளே பாருங்கள் குச்சி குச்சியாக குச்சி குச்சியான ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வெளியில் இருக்கக்கூடியதை வந்து டிஸ்கு ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ரே ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இப்போ ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோக்குமன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே ப்ரெசெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கு ஃப்ளார் அண்ட் தென் ரே ஃப்ளார் ரெண்டுமே ப்ரெசெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஹோமோ கேமஸ் ஹெட்ரோ கேமஸ் கெட்ருன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஒன்று இந்த மாதிரி பூ அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அல்லது இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக குச்சி குச்சியாக இருக்கக்கூடிய பூ அரேஞ்ச்மெண்ட் சென்ட்ரலில் பாருங்கள் சன்ஃப்ளாரில் இந்த மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஒன்று அந்த கார்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த சென்ட்ரல் எந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ போத் டைப் ஆஃப் டிஸ்கு இது ரே ரெண்டுமே ப்ரெசெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹெட்ரோ கேமஸ் கெட்டு ஹெட்ரோனா டிஃப்ரெண்ட் இரண்டு விதமான பூக்களும் கொண்டது டிஸ்கு ஷேப் அண்ட் தேன் ரே ஷேப் திஸ் இஸ் ஏ ஹெட்ரோ கேமஸ் கெட் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளாரல் ப்ரெசண்ட் இன் ஏ இன்ஃப்ளாரஸஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் இஸ் ஏ டிஸ்கு ஆர் எதிர் ஆர் ரே ஃப்ளார் திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் ஹோமோ ஹேமஸ் கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெட்லேயே ஹோமோ ஹேமஸ் கெட் அண்ட் தென் ஹெட்ரோ கேமஸ் கெட் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு விதமான ஃப்ளாரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தான் சைமோஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரன்சஸ் ரெசிமோஸ் தரவாக பார்த்துக்கோங்க ரெசிமோஸ் மீன்ஸ் வி ஷேப் போட்டுக்கோங்க வி ஷேப் மீனிங் என்ன அப்படின்னா த வேர்ல்டு ஃப்ளார் ஆர் பிலோ த எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் தென் யங்கஸ்ட் ஃப்ளார் ஆர் பேஸு அண்ட் யங்கஸ்ட் ஃப்ளார் ஆர் நியர் த எஃபெக்ட்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரெசிமோஸ் அப்படியே டைரக்ட் ஆப்போசிட் சைமோஸ்க்கு ரெசிமோஸ் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு ஃபோர் டைப்பாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன்று சிம்பிள் ரெசீம் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ காம்பவுண்ட் ரெசீம் காம்பவுண்ட் ரெசீம்க்கு இன்னொரு பேர் பேனிக்கல்னு டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுலேயே வந்து சிம்பிள் ரெசீம் அல்சர் ஒன் இஸ்ஏ பேனிக்கல் காம்பவுண்ட் ரெசீம் ஸ்பைக் கேட்கின் ஸ்பைக்லெட் காரிம் ஆம்பல் அண்ட் தென் ஹெட் இன்ஃப்ளாரஸஸாக டிவைட் பண்ணுறோம் இதில் ஆம்பல் தனியாக த்ரீ மார்க்கு காரிம் தனியாக த்ரீ மார்க்கு ஹெட் இன்ஃப்ளாரஸஸ் தனியாக த்ரீ மார்க்கு ரெசிமோஸ் ஃபுல் இன்ஃப்ளாரஸஸ் ஆர் ஃபர் த ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ்